É galera, finalmente saiu o novo mangá do Minato e sendo intitulado como Naruto Gaiden, o turbilhão no Redemoinho, embora seja um pouco curto, o conteúdo desse mangá está simplesmente incrível e certamente superou as expectativas até dos fãs mais otimistas, pois nele vemos o time Jiraiya lutando contra dois Jinchurix da Vila da Pedra, tem também o Minato criando o Rasenga, a Kushina perdendo o controle da Raposa de Nove Caldas e muito mais. Então, eu sou o Camus, Sejam todos muito bem-vindos aqui no Radar e sem mais delongas, bora pra esse vídeo! Bom, e esse mangá já começa com uma cena épica e colorida do time Jiraiya lutando contra dois Jinchurix da Vila da Pedra, especificamente o Roshi, dono da biju de quatro caudas Son Goku, e também o Han, dono da biju de seis caudas, lutando contra o time Jiraiya em suas formas completas, onde os ninjas chegam até a dizer que se eles quiserem brigar de verdade, eles teriam que levar para o campo de batalhas a biju de nove caudas que estava em posse de Konoha, enquanto ao mesmo tempo, os dois lançam grandes bombas biju para cima do time Jiraiya, que no último segundo consegue escapar desse poderoso ataque graças ao Hiraishin do Relâmpago Amarelo da Folha. E já nessa cena nós temos duas informações bem interessantes. A primeira é sobre o time Jiraiya, pois referente ao time Jiraiya, desde que o anime começou nós só temos uma imagem de quem são os integrantes desse time Jiraiya, onde muitos acreditavam que o time Jiraiya era composto, é claro, pelo Jiraiya, pelo Minato, a mãe do Sasuke, Mikoto Uchiha, e muitos especulavam que esse garoto no final era o tio do Ramen. Porém, nesse mangá do Minato foi revelado que aquele último integrante não era o tio do Ramen, mas sim um shinobi chamado Dekai. E embora não seja confirmado que é a mãe do Sasuke mesmo que faz parte dessa equipe, eu tenho quase certeza que é ela sim, até porque nessa imagem como vocês podem ver, ela tá a cara do Sasuke, então é bem provável que isso seja confirmado. E o segundo fato muito interessante que foi mostrado nessa primeira parte da história, é que ao presenciar o grande poder que um Jinchuriki tem, e também a serventinha de um Jinchuriki pra uma vila, que no caso é ser basicamente como uma arma de guerra, Minato fica muito preocupado com o que vai acontecer no futuro da Kushina, até porque ela é uma Jinchurik e também é basicamente uma arma de guerra para a Vila da Folha. Então a cena corta e aqui nós temos o segundo acontecimento épico nesse mangá, que é o atrito da Kushina com a Kurama, até porque Kurama naquela época era um ser cheio de ódio e raiva para com os seres humanos, onde Kurama foi ficado bem só na época de Naruto Shippuden, então dali para trás a Kurama era um ser altamente maligno, ou melhor, um ser altamente maléfico. Então, nós vemos uma cena onde a Kushina acorda bem assustada e chega até mesmo a reclamar que de novo tá tendo aquele sonho. Onde após levantar de sua cama, nós vemos como que é a realidade dessa Jinchurik, que ficava 24 horas sendo monitorada e praticamente não tinha privacidade, já que Ninja Zambu sempre ficava de olho nela. Então Kushina sai de seu quarto, ainda com escolta da Ambu, para encontrar o Minato, pois é revelado que eles estão treinando alguns jutsus de selamento. E aqui já temos outra curiosidade bem interessante, pois se a Kushina está treinando o Minato em jutsus de selamento, certamente em algum momento desse treinamento, o Minato aprendeu deu o jutsu do ceifeiro da morte com a Kushina, até porque essa técnica de invocar o Shinigami é uma técnica especial do clã Uzumaki, e como vemos aqui na história, a Kushina está ensinando alguns jutsus de selamento tradicionais do clã Uzumaki pro Minato. Nessa conversa vemos que dessa vez o Minato vai ter que adiar o seu treinamento com a Kushina, até porque ele informa que está treinando um jutsu novo e não quer que a Kushina o acompanhe nesse treinamento, até porque é o treinamento de uma técnica muito perigosa, que como vocês sabem, sabe, essa técnica é o Rasenga. Mas um fato muito interessante sobre essa parte da história é que, enquanto o Minato está conversando com a Kushina, falando para adiarem esse treinamento, nós vemos aqui de canto, passando do lado do Minato, o pequeno Obito, Kakashi e também o Maitogai. E embora eles não tenham nenhum tipo de participação nessa história, ficou bem legal esse easter egg. Então, ao saber que Minato não vai treinar com ela, Kushina fica bem brava, igual a gente via ela quando ela apareceu em Naruto, e acaba aceitando. Enquanto nessa mesma cena, nós vemos que o Minato é um ninja já muito aclamado dentro da Vila da Folha. Até porque, enquanto seus companheiros chamam ele para ir fazer um relatório de como foi a missão ao terceiro Hokage, vemos três kunoides aqui da Vila da Folha muito empolgadas ao ver o Minato, e até mesmo pensando em chamar o Minato para sair. Ou seja, isso significa que mesmo 
antes de se tornar Hokage, Minato já era um ninja muito ovacionado na Vila da Folha. Minato parte e Kushina até que tenta ir atrás dele, mas nós vemos aqui que existe uma barreira aonde a Kushina vive, onde ela não pode ultrapassar essa barreira, até porque essa barreira funciona como uma espécie de selamento externo para proteger ela da raposa de nove caudas. Pois é provável que nessa época o estilo de selamento de um Jinchurik era até mais frágil do que nós vemos na época de Naruto, então Kushina acaba sendo proibida de ultrapassar essa barreira, senão o seu selamento vai ficar enfraquecido. Sendo assim, Kushina volta para o seu quarto e acaba lembrando da conversa que ela teve no passado com Mito Uzumaki, onde a Mito fala para ela que os membros do clã Uzumaki vivem em Konoha para servir como Jinchurik, mas mesmo vivendo como receptáculos dentro da Vila da Folha, se eles conseguirem encontrar um amor de verdade, dessa forma o Jinchurik consegue até que ter uma vida normal, assim como a própria Mito Uzumaki teve amando Hashirama Senju. Então, agora Kushina, motivada em ir atrás do seu amor, que no caso é Minato, acaba utilizando os seus incríveis poderes das correntes adamantinas para prender os dois ninjas da Ambu que funcionavam como guarda-costas dela e fugir. E galera, essa parte aqui é muito interessante, pois embora os ninjas da Ambu sejam todos shinobis altamente qualificados, aqui vemos o tamanho do poder da Kushina Uzumaki, já que utilizando as suas correntes adamantinas com extrema facilidade, ela consegue prender os dois ninjas da Ambu que tentam se soltar e não conseguem, onde um deles chega até mesmo a aclamar a Kushina, informando que a cada ano que passa, o seu poder de contenção fica bem mais forte. E assim, Kushina, após prender os ninjas da Ambu, sai correndo e acaba ultrapassando a barreira. Onde Kurama sente que ela ultrapassou a barreira e fica bem feliz, já que ali ela consegue romper parcialmente o selo. Então, a cena corta mais uma vez e aqui nós vemos outra parte muito interessante do mangá do Minato, que é o treinamento do Minato junto com Jiraiya para aprender o Rasenga. Bom, e aparecendo o treinamento do Minato junto ao Jiraiya já em andamento, aqui nós vemos como o Minato conseguiu destruir todo o campo de batalhas tentando dominar o Rasenga, onde ele informa que é muito difícil controlar essa densa massa de chakra, que no caso é esse Jutsu, que nesse momento ainda não tinha sido batizado. Nessa hora, Jiraiya, assim como falou pro Naruto em seu treinamento com o Rasenga, fala pro Minato que normalmente fica mais fácil de controlar o chakra quando esse chakra gira de acordo com a rotação que seu cabelo apresenta, onde no caso do Jiraiya, a rotação do cabelo dele gira em sentido horário. Então, Jiraiya vai ver qual que é o tipo de rotação do cabelo do Minato, e ali ele percebe que o Minato tem não uma, mas duas rotações de cabelo, onde o seu lado direito gira no sentido horário, e o seu lado esquerdo gira no sentido anti-horário. Então, nessa parte, eles ficam meio que ali pensativos sobre qual sentido o Minato deve girar o seu chakra, e é nesse momento que eles resolvem descansar um pouco, onde ali acontece uma cena nada menos que clássica do Jiraiya oferecer sendo um picolé pro Minato, assim como aquela épica cena que acontece em Naruto, do Jiraiya oferecendo um picolé pro Naruto. Mas, Minato sendo um gênio, como sempre, consegue tirar uma filosofia bem interessante desse ato, pois o Jiraiya pergunta pro Minato qual picolé que o Minato quer. E o Minato diz que não importa qual que ele quer, já que ambos são a mesma coisa. E é nesse momento que o Relâmpago Amarelo da Folha tem um insight, pois se ambos os picolés são a mesma coisa, isso funciona também para a rotação de seu cabelo, já que como ele tem dois tipos de rotação, não importa qual lado ele gire o seu chakra, pois ele é capaz de rodar o seu chakra para qualquer lado. E é nesse momento que o Minato consegue fazer com que seu Rasenga tome forma. Chegando até mesmo a impressionar o Jiraiya, que afirma que é muito raro pessoas ter dois tipos de redemoinho no cabelo e que ninjas que apresentam esse diferencial são gênios. Então, já com o Rasenga formado, chega a hora de Minato batizar a sua nova técnica, onde o Relâmpago Amarelo da Folha resolve escolher o pior nome possível, que basicamente é Gloriosa Esfera de Resolução da Equação Dupla de Picolés e Redemoinhos do Cabelo do Jiraiya, onde esse nome ficou nada bom e muito longo, e até o próprio Jiraiya chega a dizer isso, falando que o ninja é muito bom para criar técnicas, mas é totalmente ruim para colocar nomes em suas técnicas. É nesse momento que o treinamento do Minato acaba e o Jiraiya informa que terá que partir para uma missão. Então chegamos aqui na próxima parte épica desse mangá do Minato, que é a relação do Minato com a Kushina. 
Pois, após seu treinamento, Minato estava ali se preparando para ir embora, quando ele vê que Kushina estava escondida ali assistindo o seu treinamento junto ao Jiraiya. Então, Kushina chega e pergunta sobre esse novo jutsu, fala que esse jutsu é bem interessante, e Minato pergunta para ela quem deixou ela ultrapassar a barreira, até porque isso é bem perigoso. Mas, a Kushina meio que mente pro Minato e fala para ele que conseguiu uma espécie de permissão especial, e diz que foi até lá para se desculpar por ter gritado com o Minato anteriormente, na parte onde o Minato acabou adiando o seu treinamento de jutsus de selamento junto à Kushina. E essa parte é bem interessante, pois Minato, enquanto se desculpa ali por ter quebrado a promessa de ir treinar com a Kushina, diz que o motivo dele ter ir treinado sozinho com o Jiraiya é que ele tá criando um novo jutsu para proteger a Kushina, pois após presenciar na guerra para que que são usados os Jinchuriks, ou seja, como armas de guerra, ele tá empenhado a desenvolver um jutsu anti-besta com cauda, tanto para proteger a Kushina, como também para evitar que seja necessário mandarem a Kushina pro campo de batalhas onde o relâmpago amarelo da folha termina dizendo que não quer perder a sua amada Kushina. Mas vocês lembram que a Kushina há pouco tempo atrás ultrapassou a barreira que auxiliava em seu selamento? Então, é nessa hora que a raposa de nove caudas acaba escapando e parcialmente controlando a Kushina, que rapidamente entra na transformação manto de Kyubi e acaba acertando um golpe em cheio no Minato, mandando ele pra longe e causando no campo de batalhas. Então, com Kushina tendo o seu selamento parcialmente rompido e Kurama descontrolada no campo de batalhas, rapidamente Minato executa o jutsu de selamento 4 trigamas, conseguindo ali meio que conter Kushina que estava sendo dominada por Kurama, onde a própria raposa de nove caudas chegou a afirmar que nenhum shinobi além do primeiro Hokage Hashirama conseguiu tal feito, ou seja, Minato desde antes de se tornar Hokage já era um ninja tão poderoso que poderia ser comparado até mesmo a Hashirama Senju, então Kushina de pouco a pouco vai retomando o seu autocontrole, onde vemos uma cena muito épica e um tanto quanto romântica, onde Minato diz que gosta de pessoas mais fortes que ele e ainda afirma que é por isso que ele ama Kushina e é por isso também que ele não pode perdê-la de jeito nenhum onde acaba escorrendo uma lágrima do olho da Kushina e a cena corta com a Kushina tendo um flashback da conversa que ela teve no passado com a Mito Uzumaki. Então, a próxima cena épica que temos aqui é a relação da Kushina com a Mito Uzumaki. Nessa parte do mangá, temos aqui uma conversa da Kushina com a Mito Uzumaki, quando a Kushina ainda era criança e estava prestes a se tornar uma Jinchurik, onde nessa conversa, a Mito leva a Kushina para uma espécie de templo Uzumaki, e lá ela explica o que significa o símbolo do clã Uzumaki, e também qual é o real poder dos Uzumaki, onde eles são ninjas muito resistentes, e também donos de grandes habilidades de selamento, mas como vocês sabem, no passado esse clã acabou sendo extinto, e de Pouco a pouco, ele estava sumindo do mapa. Então, Mito informa a Kushina a importância de ser uma Uzumaki, a importância de ser uma Jinchurik e também a importância de lutar pela Vila da Folha. Onde essa cena épica termina de uma forma até que interessante, pois Mito Uzumaki fala para Kushina que quando ela se sente angustiada ou se sente triste, ela sobe no alto desse tipo de templo Uzumaki para poder deslumbrar a paisagem do Monumento dos Hokage, especificamente olhar para a imagem de seu falecido marido o Hashirama Senju. Então, após se lembrar dessa conversa que teve com Kushina Uzumaki, acontece a próxima cena épica do mangá, que é a luta da Kushina e o Minato contra Kurama. Onde nesse combate, Kushina decide ajudar o seu marido que estava tendo muitas dificuldades em enfrentar a raposa de nove caudas e ali Kushina solta com todas as suas forças as suas correntes adamantinas que rapidamente consegue parcialmente conter a raposa de nove caudas que estava sendo contida tanto pelas correntes da Kushina quanto pelo selo de quatro trigramas do Minato. Mas mesmo assim, a raposa de nove caudas estava extremamente poderosa e rapidamente toma de volta o controle do corpo da Kushina e acaba em entrando no modo Manto de Kyubi nível 2, chegando até mesmo a ferir gravemente Minato Namikaze, atravessando seu braço no corpo do futuro quarto Hokage, que resiste e mantém o selamento dos quatro trigramas ativo. Então, enquanto Kurama descontrolada acaba armando uma poderosa bomba biju, Kushina consegue, digamos que, apertar as suas correntes de selamento adamantina para Minato se libertar e armar um poderoso Rasenga. 
se mostrando estar disposto a fazer com que sua técnica bata de frente contra a técnica principal da raposa de nove caudas, que é a sua poderosa bomba biju. E é nessa hora que vemos o que talvez seja a cena mais épica de todo esse mangá, pois o Minato é tão poderoso que conseguiu fazer com que seu Rasenga batesse de frente contra a bomba biju da raposa de nove caudas, rendendo simplesmente uma cena épica, que acaba com uma grande explosão e o Minato tempos depois acordando no hospital junto a Tsunade e Jiraiya. Ou seja, com seu poderoso jutsu que na época não tinha ainda um nome definido, Minato se mostrou tão forte que conseguiu bater de frente contra uma bomba biju. E o motivo do Rasenga do Minato ter conseguido combater uma bomba biju é que, devido ao fato do Minato ter dois sentidos de redemoinho em sua cabeça, ele poderia girar o chakra de seu Rasenga tanto para o sentido horário quanto para o sentido anti-horário permitindo com que o relâmpago amarelo da folha pudesse girar o seu Rasenga de acordo com a rotação de chakra de uma bomba da besta com cauda. Dessa forma, conseguindo meio que interagir com o ataque de seu inimigo e assim evitar os danos, consequentemente fazendo com que seu golpe seja capaz de bater de frente contra uma bomba biju. Então, quando o Minato acorda no hospital, ele é rapidamente abraçado por Kushina Uzumaki, que se mostra muito grata pelos esforços que ele fez para protegê-la, onde nessa cena épica podemos ver também Jiraiya e Tsunade no hospital com o Minato. Após sair do hospital, Minato se encontra novamente com Kushina, que leva o relâmpago amarelo da folha para conhecer o templo do clã Uzumaki que ela havia conhecido junto a Mito onde Kushina fala para o Minato que o jutsu dele parece um bocado com as bombas de bestas com caudas que normalmente os Jinchurikis e as bijus utilizam. E Minato informa que inventou esse jutsu após observar como que os hospedeiros de biju realizam as bombas biju. E ele criou essa técnica para poder bater de frente contra esses ninjas que portam bijus e quem sabe um dia poder ensinar esse jutsu para Kushina para que ela possa se defender também. E é nesse momento que o Minato fala qual que é o nome do seu novo jutsu, que é a gloriosa esfera de resolução da equação dupla de picolés e redemoinhos do cabelo do Jiraiya. Nesse momento, Kushina fica impressionada, diz que o nome é tosco, longo demais e pergunta para o Minato se tudo bem se ela batizar o jutsu dele, com o Minato, é claro, permitindo. Então, é nesse momento que Kushina olha para o monumento dos Hokage e diz Rasenga, onde o mangá termina com o Minato aceitando esse nome para o seu jutsu. E galera, foi que nem eu falei, embora seja um pouco curto, a história desse mangá é simplesmente impressionante, mas existe um fato que me deixou muito mais impressionado, que é o nível do poder do Minato, já que, como foi mostrado no anime, durante a terceira grande guerra ninja, Minato acabou ganhando aquele conflito em nome de Konoha praticamente sozinho, onde como todo mundo já sabe, foi durante aquela guerra que ele ganhou uma fama tão grande, fazendo com que os adversários tivessem total permissão de fugir do campo de batalhas, caso encontrasse com Minato, pois sim encontrasse com o Relâmpago Amarelo, a derrota seria certa. E galera, lendo esse mangá, eu consegui entender que o grande motivo pro Minato ter basicamente ganhado aquela guerra sozinho, era pra proteger a sua esposa Kushina Uzumaki de ir pro campo de batalhas, pois se Konoha eventualmente estivesse perdendo essa guerra, ela teria que potencializar o seu poder militar durante o conflito, e uma potencialização óbvia seria colocar a Raposa de Nove Caldas no campo de batalhas, ou seja, treinar a Kushina para ela trabalhar como uma arma de guerra. Então, um dos grandes motivos que fizeram o Minato lutar praticamente sozinho nessa guerra é o fato dele querer proteger a sua esposa e evitar com que ela tivesse que ser obrigada a ir para o campo de batalhas lutar. E também foi por esse motivo que ele criou o Rasenga, um jutsu que pudesse bater de frente contra bombas biju e evitar com que a Kushina tivesse que utilizar esse tipo de poder contra os adversários de Inchurik. E outro fato muito interessante é que há poucos dias atrás, o Kishimoto deu uma entrevista onde ele revelou que gostou bastante de escrever essa história e no fim ele termina a entrevista dizendo até a próxima, ou seja, deixando em aberto a possibilidade dele escrever novas histórias desse mesmo estilo one shot de outros personagens. E galera, seria nada menos que épico se o Kishimoto lançasse mais histórias desse estilo one shot de outros personagens, onde os personagens que eu particularmente mais queria ver é o Hashirama, o Tobirama, 
o Sakumo Hataki e também o Fugaku Uchiha. Até porque quando a gente vai fazer essas listas de personagens que nós queremos ver mais histórias, nós sempre lembramos do Hashirama, do Tobirama, do Sakumo, mas sempre esquecemos do Fugaku Uchiha. E o Fugaku Uchiha é um personagem muito interessante, que tinha Mangekyo, que já foi líder do clã Uchiha, e entre várias outras coisas incríveis que ele já se mostrava capaz de fazer. Então, uma história do Fugaku seria bem interessante. Comenta aí o que você achou do mangá do Minato, ele já está disponível em português em vários sites, é bem fácil de achar, e também comenta aí de quais outros personagens você mais gostaria de ver histórias inéditas nesse mesmo estilo one shot. Eu queria do Fugaku e também do Tobirama, deixa aí nos comentários qual que é a sua opinião. Clique no like se você gostou desse vídeo, eu particularmente gostei bastante de fazer ele. Se inscreva no radar ativando o sininho de notificações para não perder as novidades, e eu gostaria de te indicar esse vídeo aqui que eu fiz recentemente, que fala fala sobre alguns ninjas temidos que foram humilhados pelo Minato, já que como nós estamos falando do Minato, continuar vendo o vídeo do Minato é sempre uma boa opção, então basta você clicar aqui e conferir. Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado desse conteúdo, até a próxima e fui!